সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি নাফিউল হক শাফিন সংবাদের শুরুতেই শিরোনাম রাজশাহীতে ডেঙ্গু পরীক্ষার হিরিক বাগমারায় অনুদানের চেক বিতরণ করলেন এমপি এনামুল প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ক্রমে রাজশাহীতে নগর পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আজও নগরীতে চলছে পরিচ্ছন্নতা এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে রাজশাহীতে বেড়েছে উদ্বেগ বেড়েছে রাজশাহীর হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ডেঙ্গু পরীক্ষার চাপ জ্বর মাথা ব্যথা হলেই মানুষ ছুটছে ডেঙ্গু পরীক্ষার জন্য তবে সেই সাথে বেড়েছে নগরবাসীর মধ্যে সচেতনতাও অনেকেই নিজ বাড়ি পরিষ্কার রাখার জন্য যেমন চেষ্টা করছেন তেমনি কোনোভাবেই যাতে মশা কামড় দিতে না পারে সেদিকেও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন এদিকে শনিবার দুপুর পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টায় ১৩ জন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছেন এ সময় চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন দুইজন বর্তমানে এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তেষট্টি জন এ পর্যন্ত এই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন একশো চব্বিশ জন আর চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়েছেন একষট্টি জন রামেক হাসপাতালের উপপরিচালক ডাক্তার সাইফুল ফেরদোস বলেন এখন পর্যন্ত রাজশাহীতে যারা ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসা নিয়েছেন তাদের সবাই বাইরে থেকে আক্রান্ত আর একজন রোগী পাওয়া গেছে তিনি রাজশাহীতে আক্রান্ত হয়েছেন তবে ডেঙ্গু নিয়ে এখনো উদ্বেগের কোনো কারণ নেই বলে জানান তিনি সামান্য জ্বর মাথা ব্যথা হলে ছুটছেন চিকিৎসকের কাছে কেউ কেউ আবার ডাক্তারের কাছে না গিয়ে নিজেই পরীক্ষা করতে চলে যাচ্ছেন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বাইরে নামি ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোতে গত কয়েকদিন ধরে প্রচুর পরীক্ষা করতে দেখা গেছে রোগীদের পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার রাজশাহী শাখার ব্যবস্থাপক শামীম হোসেন জানান ডেঙ্গু শনাক্ত করার জন্য এন এস এবং আইসিটি ফর ডেঙ্গু করতে রোগীর চাপ বেড়েছে এছাড়া সিবিসি পরীক্ষার সংখ্যাও বেড়ে গেছে বছরের অন্যান্য সময় এন এস ওয়ান এবং আইসিটি ফর ডেঙ্গু পরীক্ষা খুবই কম হয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির তিন দিনব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ডেঙ্গু রোগের প্রতিরোধে বাড়ির চারপাশ পরিচ্ছন্নতা করার লক্ষ্যে রাজশাহী মহানগরীর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আঠাশ ও উনত্রিশ নং ওয়ার্ডে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ডাবলু সরকার এ সময় উপস্থিত ছিলেন আঠাশ এবং উনত্রিশ নং ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ সময় অত্র এলাকার বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার শুরু করেন প্রধান অতিথি সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এ সময় ডাব্লু সরকার বলেন যে এখন যে হারে ঢাকায় ডেঙ্গু রোগে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে তা অ্যাডিস মশার কামড়ে তাই আমরা অ্যাডিস মশা বা সব ধরনের মশার হাত থেকে বাঁচতে আমাদের বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে যাতে করে কোথাও মশা বংশ বিস্তার না করতে পারে আমরা যদি আমাদের বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার রাখি তাহলে সকল ধরনের মশাবাহিত রোগ থেকে আমরা মুক্তি পাব রাজশাহীর বাগমারায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়েছে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা গরিব দুস্থ অসহায় ব্যক্তিদের সুচিকিৎসার জন্য তাদের হাতে চেক তুলে দেন বাগমারা উপজেলার আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক শুক্রবার সন্ধ্যায় আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ উপলক্ষে উপজেলার সালেহ ইমারত কোল্ড স্টোরেজ মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ গোলাম সারোয়ার আবুলের পরিচালনায় অন্যান্যদের মধ্যে এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাগমারা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অনিল কুমার সরকার জেলা আওয়ামী লীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যক্ষ কুমার প্রতীক দাস রানা সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল সামাদ ভবানীগঞ্জ পৌরসভার মেয়র আব্দুল মালেক মন্ডল উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি মতিউর রহমান টুকু সহ আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা গরিব দুস্থ অসহায় তেরো জনের সুচিকিৎসার জন্য ছয় লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয় অনুষ্ঠান শেষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবার রহমান সহ সকল শহীদদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং যে সকল অসহায় দুস্থ ব্যক্তিরা অনুদানের চেক পেল সেই সাথে দেশের মঙ্গল কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয় বাস ট্রাকের সংঘর্ষে হাত হারানো রাজশাহী কলেজের শিক্ষার্থী ফিরোজ সর্দার মধুমতি ব্যাংকে চাকরি পাচ্ছেন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ দেখে এ ব্যাপারে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ হবিবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে তাদের কথা মতো ব্যাংকে সিভিউ জমা দিয়েছেন ফিরোজ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলেছে ঈদের পরেই সব প্রক্রিয়া শেষে শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী একটি পদে চাকরি পাবেন ফিরোজ রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ হবিবুর রহমান বলেন সম্প্রতি গণমাধ্যমে ফিরোজ সর্দারের খবর দেখে ব্যাংকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আমার সাথে যোগাযোগ করেন এ সময় তিনি ফিরোজকে তাদের ব্যাংকে চাকরি দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন সঙ্গে সঙ্গে আমি বিষয়টি
এই মুহূর্তে ফিরুজের আসলে চাকরিটি খুব দরকার ছিল মধুমতি চাকরি দিলে আমরা সবাই কৃতজ্ঞ থাকব রাজশাহী কলেজের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী ফিরুজের গ্রামের বাড়ি বগুড়ার নন্দীগ্রাম পৌরসভার নামহিত মহল্লায় গত আঠাশে জুন সকালে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার জন্য রাজশাহী থেকে বগুড়ায় যান বিকেলে বগুড়া থেকে ফেরার সময় রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠ কাঠাখালী এলাকায় বিপরীত দিকের একটি ট্রাকের চাপায় তার ডান হাতের কনুয়ের ওপর থেকে কেটে পড়ে যায় এরপর তিনি চোদ্দই জুলাই পর্যন্ত রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন ফিরোজ বর্তমানে বাড়িতে অবস্থান করছেন নাটোরে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়ছে এ পর্যন্ত জেলায় প্রায় অর্ধ শতাধিক ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে ঢাকা থেকে আসা রোগী ছাড়াও স্থানীয়রা ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে আধুনিক সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাক্তার মাহবুবুর রহমান জানান নাটোর সদর হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছেন দশ জন রোগী শনিবার সকাল থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত চারজনকে ভর্তি করা হয়েছে নাটোর সদর হাসপাতালে এ পর্যন্ত চিকিৎসা নিয়েছেন ষোল জন রোগী এদিকে শহরের বেসরকারি সততা ক্লিনিকে আজ শনাক্ত হয়েছে দুইজন ওই ক্লিনিকে এ পর্যন্ত শনাক্তের সংখ্যা তেইশ জন তবে আতঙ্কের কারণ হল স্থানীয় পর্যায়ে ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হওয়া এদিকে ঈদের ছুটিতে ঢাকা থেকে মানুষ এলাকায় আসলে এর পরিমাণ বাড়ার শঙ্কা করেছেন সংশ্লিষ্টরা এছাড়া নাটোর সদর হাসপাতালে ডেঙ্গু পরীক্ষার কিট সংকট দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ঢাকা থেকে সদর হাসপাতালে মোট একশো বিশটি কিট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এভাবে আক্রান্ত রোগী আসতে থাকলে নতুন করে কিট বরাদ্দ না হলে ডেঙ্গু নির্ণয়ের সমস্যা সৃষ্টি হবে এছাড়া হাসপাতালে বেডেরও সংকট রয়েছে এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ